ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ബോണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴവും ഗോതമ്പ് പൂടിയും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴം പൊണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ബനാന പൊണ്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചെറിയ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ പഴം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം പഴയ തൊലികളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇപ്പം നമ്മുടെ മധുരത്തിൻ്റെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കുറവ് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏലക്കയുടെ തൊലി ഒന്ന് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏലക്ക പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മിക്സി മൂടി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഴം ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പിനെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പിന് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് വീണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴുന്ന് വരേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും കൂടി പോകരുത് ഈ പാകത്തിൽ വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം പൊടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ബനാന ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കുറേ ചേർത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടി എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുണ്ടകളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോണ്ടയെല്ലാം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചവ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടയുടെ പുറമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ള ഭാഗത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയുമില്ല അപ്പോൾ ബോണ്ടയുടെ ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും വിട്ട് ബോണ്ടയുടെ പുറമൊക്കെ ഒന്ന് ക്രിസ്പിയായി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബോണ്ട മൂത്ത് രണ്ട് സൈഡ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ രുചികരവും നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബനാന ബോണ്ട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാവും ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കുറെ അധികം സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പഴംപൊരി ഉഴുന്നുവട പരിപ്പ് വട അങ്ങനെ കുറെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കണ്ട് നോക്കുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്